Hey, ich bin Maran von Dog Spotters und neben mir sitzt der Regisseur von dem Film äh, Sentence to Diff. Und wir werden unser Gespräch jetzt auf Persisch führen, weil die persische Sprache unsere gemeinsame Sprache ist. Äh, Salam, Ruz Bekhira Rajalili. Salam. Mamnun ke davat man pazi roftin va umadin. Khayish mikonam dakhil. Äh, man ba sualat shuru mikonam. Chetor shod ke in guruh ro peyda kardin dar zindan? Dar moqe peyda kardan in guruh sirfan yek etefaq bud. یعنی ما زمانی به این فیلم ورود کردیم که این گروه در واقع تئاترش رو تمرین کرده بود، گروه تشکیل شده بود و این تئاتر در حال اجرا بود. ما صرفا شنیدیم که در واقع یک گروه تئاتری در سطح شهرداری تئاتر رو اجرا میکنه که بازیگران این تئاتر زندانیانی هستند که به جرم های سنگینی در واقع محکوم هستند که چند تا از این افراد محکوم به اعدام هستند این خانم. خب طبیعتا شنیدن این خبر برای من یک پارادوکس و تضادی رو در خودش داشت که در واقع تضاد هنر و فضای در واقع تئاتر و فضای این چنینی با در واقع اتمسفر جرم و جنایت و زندان که خب کنتراست خیلی بالایی رو با هم شکل میدن و این شنیدن این خبر من رو جذب کرد و کنجکاف کرد کار چطور بود با این خانم ها کار آسون بود یا یه مقدار خیلی سخت بود ارتباط برقرار کردن با این خانم ها صحبت کردن با اونا و جلوی دوربین حاضر شدن آسون بود این کار یا براتون خیلی سخت بود یا دشوار بله ببینید در واقع شاید سخت ترین مرحله کار همین قسمت بود جایی که خب طبیعتا ما با افرادی روبرو بودیم که جرم های سنگین مرتکب شده بودن و طبیعتا خیلی از این دوستان توی اینکه تصویرشون دیده بشه و بر حال توی تلویزیون یا توی در واقع شرایط سینمایی باشن خب مشکلات اجتماعی رو ممکن بود در واقع براشون ایجاد بکنه لذا در واقع خود این بچه ها خیلی همکاری کردن دلیل اصلیش هم این بود که واقعا اینها با اینکه با تئاتر آشنا شده بودن یعنی اتفاق خیلی عجیبی که در زندان افتاده بود این بود که این بچه ها این خانم ها در واقع متعول شده بودند با یک فضای جدیدی آشنا شده بودند با یک روابط جدید به نام دنیای هنر دنیای روشن فکری و با اینها به هر حال آشنا شده بودند و خاطرات و فضای در واقع شگفت انگیزی براشون ایجاد کرده بود چه تأثیری تونست تئاتر روی مریم مرجان و صفیه و دوستانشون بگذاره واقعا زندگی اینها متعول میشه یعنی آشنا شدنشون با این فضای جدید که من خودم معتقدم میتونست قبل از این رخ بده یعنی من معتقدم که اگر ما در واقع میتونستیم شرایط رو فراهم بکنیم که افراد مثل مرجان و بچه های دیگه قبل از اینکه بخوان به زندان بیان قبل از اینکه بخوان در واقع اشتباهات بزرگ بکنن با فضاهای این چنینی آشنا بشن و زمینه و در واقع شرایطی فراهم بشه برای اینکه استعدادهاشون در حوزه هایی که دارن شکوفا بشه به چه مشکلات شما برخوردید وقتی که میخواستید توی زندان این فیلم رو بسازید خیلی سریع پیش رفت گرفتن این مجوز ها یا طول کشید ببینید خب طبیعتا کار کردن توی زندان به دلیل شرایط ویژه در واقع حفاظتی که داره اونجا طبیعتا در هر جای دنیا به هر حال مشکلات خودش رو داره و اینکه شما دوربین رو ببرید در یک محیط امنیتی که عموماً عکاسی هم ممنوعه توش یعنی گرفتن یک فریم در یک مجموعه خب ممنوعیت داره طبیعتا همه هنگی های بسیار پیچیده ای میخواد چه تأثیر زندگی صفیه روی افکارتون روی زندگیتون و روی کارتون در مورد این فیلم گذاشت؟ این در واقع سوالیه که تو این مدت از من پرسیده نشده یعنی شما اولین نفری هستید که این سوال خیلی برام جالب بود من واقعیتش اینه که وقتایی که راش این فیلم رو میدیدم و هنوز تدوین نکرده بودم خیلی وقتا میرسیدم به راش های صفیه خب در وقتی من در حال تدوین فیلم بودم صفیه اعدام شده بود وقتی که به راش صفیه می رسیدم واقعا خیلی وقتا بود نمیتونستم کار رو ادامه بدم خب طبیعتا هر فیلم سازی هم میدونه که اونچه که در راش ها وجود داره خیلی گسترده تر از اون چیزی هستش که در فیلم اومده یعنی ارتباطی که فیلم توی راش با صفیه داره خیلی گسترده است و طبیعتا با توجه به شرایطی که داشت خب صفیه پیچیدگی های پرونده حقوقی خودش داشت خیلی ها بسیار تلاش کرده بودند که رضایت بگیرن برای صفیه و به یه نقطه از ناامیدی رسیده بودن و متاسفانه خب این اتفاق نیفتاد نشد که برای صفیه رضایت گرفته بشه و اعدام شد هدفتون از ساختن این فیلم چی بود آقا جلیلی؟ در واقع مجموعه گسترده ای هستش که بعد بتونم در چند جمله اینو بگم ببینید مهمترین چیزی که برای من وجود داشتیم بود که برسیم به نقطه ای و به نگاهی که افراد قابلیت تغییر دارن 
یعنی به آدم ها غیر قابل تغییر رو نگاه نکنیم بفهمیم و بدونیم که در واقع استعداد های یک فرد توانایی های یک فرد در شرایط اجتماعی در حوزه محیط و مجموعه که داره زندگی میکنه شکوفا و یا سرخورده میشه حالا در واقع اگر که همین انسان ها در شرایط اجتماعی دیگر یعنی منظورم اینه که در شرایطی که میتونستن استعداد هاشون شکوفا بشه قرار میگرفتن میتونستن بازگران تئاتر باشن میتونستن افرادی باشن که زندگی های خیلی موفقی داشته باشن خیلی ممنون از وقتتون سپاس گذاری میکنم از وقتتون که اومدین و از فیلم زیباتون و ظهر جمله دلنگیزی رو داشته باشین ماشکه از شما دست ورس میدیم ویدو بیسون نکستین مال